。皇娘，这孩子们有了不该有的心思，儿子实在是忍无可忍。哎，小心噎着，来喝口汤，润一润。哀家明白，孩子们让你寒心了，可是儿大不由娘，未必都是纯贵妃的错。皇帝是个念旧情的人，但后宫不可一日无主，后位久虚，人心浮动，就会生事。皇娘，孝贤皇后刚过世。儿子无心立后，若真要立后，也得等两年后丧期满。皇帝长情，可六宫之事不能无人主持。或者皇帝可以先封一位皇贵妃，为同父后设六宫室。哀家看，纯贵妃儿女双全，是个好人选。若是论子嗣，自然是纯贵妃的儿女最多；若是论打理后宫之事，贤贵妃协理六宫年久，处事妥当，更可为皇贵妃之选。贤贵妃的家世你知道，乌拉那拉氏早已破落，贤贵妃在前朝对你无助。没有家世便是最好的家世。你是怕有人依仗家世？外戚专权，皇帝，你要记住，宫中后嗣为上。正是因为没有子嗣，贤贵妃才可对皇嗣们一视同仁。好，好。原来皇帝打算的如此周全，是哀家这个老太婆操心过头了。皇娘，您为儿子操心，儿子都明白。可儿子已经不是无知少年，许多事情自己有判断，皇娘大可放心。哦，皇娘，还有一事。大金川沙罗奔，近来屡生事端，儿子派兵镇压，可惜军心涣散。屡战屡败，儿子打算命讷亲为经略，派他前往平定金川战事。讷亲虽熟练军机，但兵法不娴熟，非统军之才，皇帝可要三思啊。讷亲是皇额娘的族亲，也是朕的辅政之臣，相信他会为朝廷尽心尽力，成就功业。那好。朝政之事你可把控，但后宫之事，哀家再说一句：没有家世、没有子嗣的皇后，会当得非常辛苦。皇娘，若是贤贵妃不能够克服辛苦，也就是她无能。就像讷亲一般，儿子给了她立功扬名的机会，她若不能平定大患，也是她无能。前朝还有事，儿子先行告退。先去忙吧，恭送皇上。嗯、皇帝果然不是刚登基的皇帝了。是啊，皇上桀骜。如果新后再不能掌握在咱们手里，太后在后宫的地位怕是不能稳如磐石了。皇帝既说。不先立后，只是个皇贵妃。那哀家，就先瞧瞧吧。养成皇太后祠御，以册宝封为皇贵妃，设六宫室，加妃金饰
，晋为嘉贵妃，协理六宫。晋常在陆氏，晋庆贵人；婉常在陈氏，晋婉贵人。秀答应徐氏，晋秀常在；宫女方氏，晋葵答应；前氏，晋平答应。千灾，受册。皇上龙奔，行六宿三跪三拜礼王贵妃娘娘，奴才先行告退，回去向皇上复命了。天气炎热，想必大家也都累了，不如到里屋宽坐。本宫准备了冰镇的杏仁饮。到底是皇贵妃了，不一样了。都坐吧。谢谢皇贵妃。孝贤皇后心丧。金川战事焦灼，前朝后宫都不安宁，所以这次的册封礼就简单些了。皇贵妃能操持成这样，也是不容易了呢。皇贵妃辛苦了，说来咱们还没正式恭贺皇贵妃大喜呢。嘉贵妃快要生产了，就免了吧。谢皇贵妃了。恭贺皇贵妃大喜。大家都是侍奉皇上的人，不要因为名分耽搁了情谊。都起来吧。多谢皇贵妃。战事焦灼，皇上焦心，所以请了南域圣地的安吉大师来宫中助导。过几日就进宫了，到时候咱们可以一并为了战事顺遂，大清祥瑞祈福。我听闻安吉大师修为深厚，在很多地方都广受尊崇，还听说他年轻有为，相貌端正，令人一见如沐春风。庆贵人。这可不是咱们身为嫔妃该说的话。是。皇贵妃，我产期将至，总有不适，怕是白担了这协理六宫的名头，却什么事也帮不上，心里头总是过意不去呢。这你就不必挂心了，你只要养好身子，平安的诞下皇嗣最要紧。是。太医说我怀的这胎。应该又是个难胎，我也一定会平平安安的为皇上再生下一位阿哥的。
。李希，你先下去吧。啊。怎么了？刚刚收到消息，老王爷离世，世子顺利继位，一世母族兴亡。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。再见他一面了，是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封的皇贵妃，白白便宜了他。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉氏没有子嗣。况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息看完折子了，是啊，讷钦来到军中，限三日内攻克沙罗奔，若有劝谏者，便以军法处置，三军镇据。看来这次啊，他是有必胜的决心了。张广嗣有将才，讷钦是您的能臣，若能协同一心，获胜在望。朕也盼着好消息啊。这兰花姿态轻盈。可落笔得再潇洒风流些。臣妾本来就不善丹青，婉贵人才是妙笔生花。这婉贵人呐，画是画的不错，只是她每次看到朕，总是小心翼翼，可以说是婉约有余，情志不足，这画也就无趣了。皇上哪是在看画，分明是在评人嘛。皇上，御史一族递来的消息，世子新城王位却与王妃发生局龉，逼得王妃羞愤自杀。朕记得，这个新继位的御史王爷，他的王妃可是他的发妻，就是因为这位御史新王爷气死了发妻，才惹得误意如飞。岂有此理！不能善待发妻，就是无情无义，还逼着发妻自尽，可以说是不配为人。将他押进京来，朕亲自发落。这，还有，这件事情，不要让嘉贵妃知道，让她好好生产。这，岂有此理！令贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢。令贵人，请回吧。好，这些帛礼，替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是。令主，奴才给令贵人请安。金钟公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好。
瞧您这神色，是又被启祥公给挤兑了？想讨好嘉贵妃，连个机会都没有。那是，人家又要生了，您却连个公主都没有。皇上啊，一心都在前朝的战事上，连永寿宫的门都不进了，我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀。奴才捧了您上来，可不是看您发愁的。您看人家纯贵妃就知道，恩宠不多不要紧，能生就行啊。哎，可是生孩子这事儿，还得您自个儿想办法。除了您自己，谁都帮不上啊。生孩子，生孩子。还有一件要紧的事儿，奴才方才看见师傅急匆匆的去派人押解御史的新王爷入京了。什么？那可是嘉贵妃母族的王爷呀。是。奴才细细打听了，御史的新王爷逼得发妻子才，皇上龙颜大怒，如今只瞒住了嘉贵妃，怕她惊动了胎气。哟，可御史王爷被押入京城，这事儿可瞒不住啊！是瞒不住啊，可嘉贵妃要是在临产前知道，令主说会怎么样呢？当然了，万一嘉贵妃在生了孩子以后才知道这事儿，怕是再生气也不会上身了。我明白了，这个消息我会好好留着。奴才还得去送糕点，先行告退。干脆去替我找一个人。皇上，您终于肯翻牌子了，六宫的主们可都盼着您呢。都半个多月了，您的心都悬在金川的战事上了。许安，前些日子朕去哪儿少些啊？纯贵妃、于妃、梅嫔、令贵人那儿，您都去的不多。哦。令贵人常来给皇上请安，却总进不着你。上回燕窝戏粉之事，总见令贵人粗俗。罢了，还是淑嫔吧。这。这三日以后，要带嫔位以上的妃子去斋宫祈福一日一夜，为金川战事助导。嘉贵妃快要临产了。也要去吗？让嘉贵妃好好歇歇吧，奴才这就去安排。嗯、赵侍卫，听说您是林大人亲自举荐来坤宁宫，顶替他从前的位置的，您的前途无量啊！嗨，其实我兄弟凌云彻也没什么，就是讲义气。林大人救了孝贤皇后，一定会给咱兄弟们说说，照顾照顾兄弟们。我带，给银子。赵侍卫没问题，放心。来来来，就有劳了。给银子，我来。赵侍卫，外头有人寻你。谁呀、啊？是个女的。女的？女的？啊，那我出去看看。哎，先玩着。哎、你找我？嗯，你就是赵九霄、凌云彻的兄弟。是啊，你是。令贵人有事儿吩咐你，换上这件太监衣裳，跟我来。这哪来的太监衣服呀？一股味儿。别废话，只是你这胡子，一会儿低着头，有人问你啊，就说是新来的小太监，知道吗？跟我走。主儿，赵侍卫来了，请令贵人安。赵大哥，别客套，坐下来说话吧。不知令贵人找微臣何事
。赵侍卫，坐下吧，令主有话问你呢。谢令贵人。赵大哥与林侍卫来往还多吗？啊，咱们兄弟还是和以前一样。我与林侍卫青梅竹马，如今竟生疏了呢。他怕是已经恨死我了吧？啊，贵人侍奉皇上，那云彻虽然心里难过，但还是很惦记贵人的。早已形同陌路，还说什么惦记啊？啊，这么多年的情分，怎么能不惦记呢？几次他来冷宫找我。我都看他时不时发呆，想必是想到以前的事了。话是这么说，可他总归跟你抱怨过我吧？这个真没有。云彻这个人实在，他要是恨谁，那心里藏不住。听你这么说，我也就安心了。朋友相识一场，别唠个。心怀怨恨便好。兰翠，是，送赵大哥回去吧。是。微臣先行告退。嗯、皇上在哪儿呢？皇上正预备着明日去斋宫祝祷的事儿。这该预备的都预备好了吗？都备好了。只是主儿，想定了的事儿，何必还找这么个人来问？要做好一件事，就要十分有地。把这个带上去见凌云彻，他会懂的。是。这边，直走，就是长街了。哎，姑娘，刚刚辛苦你带路，还没问你高兴芳名呢。本姑娘就是个伺候主的人，有意思。嗯嗯、这么晚了，令贵人到底所为何事？我们主一直饱受家贵妃欺辱，实在忍受不了，动了轻生之念。这副奴婢实在没办法，所以想请林大人过来劝慰主。那令贵人现在怎么样了？一直寻死觅活，但幸好奴婢跟蓝翠轮流看着，才没出事儿。但是要再这么下去，迟早还是会出事儿的呀。这宫里主最信任的就是林大人您，您赶紧想想法子，别看着故人轻生出事儿啊。燕婉的性格从来不会如此软弱，若真是这样的话，想必也是被嘉贵妃逼迫所致。对，主一直不算得宠，又逃不出嘉贵妃折磨，实在是痛不欲生。这不，皇上跟妃嫔们都去斋宫了，您守着养心殿也无事，帮奴婢劝劝主吧。侍卫，这边请。还请春蝉姑娘前退一路吧。
主心情不好，奴婢不敢擅闯，里头自有伺候大人的人。丁贵人。丁贵人，哎，进去了。东西管不管用？那是秘制的香药，正德皇上那时候留下来的好东西。今天便宜他了，事成之后我给他一壶毒酒，送他上西天。宁贵人。宁贵人。令贵人，微臣不便久留，先行告退。微臣令云彻给令贵人请安。春蝉跟我说你有轻生的念头，让我来劝劝你。云彻哥哥，从前我觉得没有你不要紧，但真的没有你。我日子过得生不如死啊！日子怎么过，是你自己选的。微臣以为，你是被家贵妃欺辱，有些想不开。但现在看来，并非如此。微臣先走了，云臻哥哥，你别走，你再抱抱我，像从前一样。就算皇上在我身边，但我还是想着你，云臻哥哥。我知道，只有你对我最好。令贵人，请自重。令贵人，我是你的燕婉呢。不，燕婉不会如此。我们早该这样。云芝哥哥，我多么思念你，你知道吗？里头是什么情况？不会出什么事儿吧？云彻哥哥，这不是你一直想要的吗？啊！林贵人，林贵人。啊
云芝哥哥，云芝哥哥，你怎么了？难道你心里有了别人？你对我做了什么，云芝哥哥？我不想再受人欺凌了，我想有个孩子，可以让我的后半辈子过得安稳一些。我只想孩子阿妈是你呀、啊。原来你骗我来，是想利用我，利用完了。就会杀了我！不对劲儿，快走！过去看看！快快！让他走吧。这肚子怎么老是不舒服呀？酸酸胀胀的，腰也直不起来。前两次有孕的时候不是这样的呀。这每回怀想都不一样，这回太医特别嘱咐您要静养，轻点儿、啊。这是谁呀？毛手毛脚的！太医叮嘱了多少次，主儿要静养。你一个病史送病的丫头，要是惊动了主儿的胎气，啊、可就足气娘娘恕罪，奴婢知错了。奴婢再也不会犯错了。闭嘴！把他拉出去，跟病史的管事说一声，跪在太阳底下，不许吃饭，不许喝水。是，娘娘开恩呐，奴婢是错了，娘娘，娘娘开恩呐。主儿，今儿大事进宫，您得去安华殿迎接。知道了。要不要顺便祝祷，还想安稳呢？好了。更衣吧。
西茂端正，这么会是大法师啊？大师修行高深，果然是气度不凡。万吉大师远道而来，路途辛苦了。有劳皇贵妃。大师安好。这位是嘉贵妃。嘉贵妃安。金川战事僵持不下，举国不安，皇上也一直郁郁寡欢。能得安吉大师入宫为边地战士祈福，是我大清难得的福祉。兵战有伤天和。我会为战死沙场的将士求得魂魄的安宁。自今日中元节起，一直诵经祈福，直到八月十五中秋节。多谢大师。那就请大师和诸位弟子住在安华殿，修行住道。多谢皇贵妃。佛佛，阿弥陀佛。师傅，我回禅房准备下次法会的经文。安多师傅，阿弥陀佛，感谢安多师傅赐福于我。艾尔只不过是一个兵使送兵的宫女，每天劳碌着，还要在启祥宫里受主子的气，有的时候真的觉得日子特别的难熬。日子好过与否，只要心中平静，便可安然度过。师傅，你知道吗？在这个宫里，只有你愿意这样温和的与我说话。你是个可怜人，我该怎么再为你祈求福泽？与师傅说话，让我觉得众生是平等的。我感觉自己不再是一个低贱的婢女。安多师傅，我希望。来世可以过得好一些，能否将您手上的佛珠赐予我，让我待在身边，感受您无边的慈悲。愿他与你平静与福泽。我知道主不信他们的佛法，可听说这位大师极有修行，不如我们为了腹中的阿哥也尽尽心意吧。好吧，我是不会去的。李雨立心每日一早将我亲手抄写的经文送去，请大师诵读吧。是。哎呀，这天气热得让人烦闷。怎么是你在拿兵？那个送兵的艾尔呢？艾儿忙着去安华殿祈福了，一个毛丫头祈得到什么福气？倒不像皇贵妃，一封高位，连大师都过来巴结。谁知道是不是巴结？一男一女，无事献殷勤，能有什么好？
这倒有点意思。皇上人心慈爱，苍生倍感恩泽。有皇上此心，此番助导一定更见成效。一切托付于大师了。稍后片刻，嫔妃们会将自己抄写的经文送来，请大师诵读。朕前朝还有事，先回养心殿了。王贵妃，小心！多谢大师。如意啊，自个儿当心点儿。是。恭送皇上。恭送皇上。皇上奴婢请皇贵妃娘娘安，请大师安。起来吧。大师，我家主一心向善。他特意刺破手指，抄录了心咒百遍，希望能为大阿哥和三阿哥祈福。阿弥陀佛。等我诵读完毕，会送到佛前礼敬，转达纯贵妃慈爱之心。多谢大师，那奴婢就先告退了。大师修为深厚，宫中上下都对您虔诚敬重。皇贵妃娘娘每日早晚必至安华殿进香，更是诚心呐、啊。能与佛音相伴，本宫觉得心里甚是安宁。我有二物，可送与皇贵妃娘娘。这把供香是我专程带过来的，点燃之后能具住无边无量的福德，对气脉心神更有裨益。皇贵妃可以一试。多谢大师。这青铜香炉很是精致。皇贵妃若喜配饰，能佩戴七宝串珠，一定更增祥和。七宝串珠，多谢大师提点。阿弥陀佛。这些宫女都是往安华殿的吗？是，大师难得入宫，宫里的人们都想听他诵经，得到福报。大师精通佛法，人也长得端正俊逸，宫女们去的都格外勤了。这宫女少见外男，大师虽为出家人，但还是得避嫌。等祝祷完之后，命他早些出宫吧。这，这，走。主回来了。嗯，这是大师赠的供香，点上吧。是。皇上的万寿节，一切可准备妥当了。内务府回禀过，都齐全了，只是那日的歌舞还需要主过目。好。孝贤皇后刚崩逝不久，皇上的万寿节也不喜不彰，一切啊，从简便是了。这，奴才这就去办。好冲的气味！这是大师特制的供香，可以除秽辟邪的。索心呢？索心姐姐还能去哪儿？亲自去请姜太医来请平安脉了。哦，卓，你看他们来了。说，江太医来了。微臣给皇贵妃娘娘请安。方才看着你们俩进来，两情相悦的，要再不许你们成婚，便是本宫的不是了
，又大去奴婢。那微臣带锁心一起谢过娘娘。哎，娘娘，微臣还是先给您请平安脉吧。好。娘娘一切安好，安好便好。哎，只是求子嗣也怕是难了。啊，魏正听说，娘娘最近老去安华殿祈福，与大师颇为相熟。娘娘平日里积福积德，一定会有福报的。<笑>就算有了福报，也得先给所幸啊。等过了九月之后，孝贤皇后的丧期就过了半年了。本宫就把所幸许配给你，你可要好好待她呀。有娘娘这句话，微臣就算再等上十年，也心甘情愿。你能等十年？咱们所幸可等不了十年。等你们成了婚，有了孩子，就把孩子多多带到宫里来。做本宫的半个义子，也算是让本宫享了天伦之乐了。谢姑娘娘。皇上雅好风情，不信他不来。嗯。何处来的刘盈啊？回皇上，像是永寿宫的方向。听闻令贵人喜欢萤火，常命人捕捉。皇上近几日为金川战事烦心，可要往永寿宫走走。好，朕去瞧瞧。这，起驾。皇上驾到。这香殿月华浮，银傍藕花流，果然是别有趣致啊。皇上，臣妾恭迎皇上。好，都起来吧。这是你的主意啊。皇上万寿节将至，臣妾微薄心意，愿博皇上一笑。嗯，风流雅致甚好主今夜穿的这件衫子真好看，是内务府新制的颜色吧？皇上爱之翠红色，果然是浓淡相宜，娇而不妖，好看。奴婢听闻嘉贵妃还未生产前，便催命太医院为她炮制恢复少女身形的香膏，珍珠更是非男珠不可。若是皇上允了，有什么不可用的？谁？有刺客！抓刺客！抓刺客！快，抓刺客！快，这边，快，往前面看看，快，去那边看看。主，主出事了，主。进来回话，三宝，怎么了？主，刚才呢，奴才烧了热水，打算放在暖阁外边，供主所用。谁知刚经过院子，便看见一个穿着白衣的刺客，吓得奴才就喊了起来。那刺客听见声音以后，就翻前跑了。翊坤宫怎么会有刺客？抓着了没？那刺客跑得快，已经不见了。但是奴才听到外边巡守的侍卫追了过去，但抓没抓到奴才不知道。你赶紧去回禀皇上，再多派些人手
，彻查易坑宫和东西六宫，最重要的是护驾。嗯，奴才立刻就去。巡守的侍卫经过易坤宫都是有班次的，并不在这个时辰，怎么会来得这么快？徐施主信封了皇贵妃，他们格外殷勤护卫信也是有的。格外殷勤护卫。就更不能让刺客进入易坤宫了。说的也是。姐姐，昨夜的事情查清楚了没有？唉，喧闹了一夜也寻不见刺客。一早上皇上就来了。还深斥了宫中的侍卫。不过幸好和宫无事，无事便好。只是，这宫中哪来的刺客？好生奇怪。是啊，如何进得来呢？易坤宫昨夜闹刺客，你们都知道了吧？微臣是失职。闹刺客，都闹到朕的皇贵妃宫里去了。李云彻，微臣在，你带人肃清宫闱，仔细巡访。是。奴婢立心给皇上请安。皇上，主儿请您往启祥宫用膳。知道了。嘉贵妃可觉得好些了？有您陪伴，主儿自然好些。窗户一定关严实了。是。易坤宫出了一次乱子，断不能有第二次。门禁需格外森严。奴才明白。主，李公公来了，请。皇贵妃娘娘安。皇上这个时候在午睡呢，你怎么过来了？皇上在启祥宫，嘉贵妃陪着说话呢。皇上，请您立刻过去一趟。哦，过几日就是皇上的万寿节了，本宫正有事儿跟皇上禀报呢。皇上。臣妾给皇上请安。嗯，坐吧。请皇贵妃安。几日不见嘉贵妃，肚子越发大了，起坐更要小心些。多谢皇贵妃关怀。皇贵妃，听说你最近常去安华殿祈佛？是。大师难得入宫，臣妾想时时去安华殿为战士祈福。皇上，臣妾也为了腹中阿哥平安落地，每日都将臣妾所抄经文拿去安华殿，请大师诵读。虽说大师是修行之人，可毕竟也是男子，所以臣妾从未亲自入内。说来，还是皇贵妃比臣妾更加诚挚，晨昏必至，十分虔诚。难怪大师都与皇贵妃极有眼缘，什么供香啊、手串呀、啊，也只送给皇贵妃所用。大师确实赠与本宫一盒供香，至于手串，本宫并未见过。皇贵妃还真是会避重就轻，供香而已，认了也便认了。真说啊，进来。皇上万安，皇贵妃娘娘安。起来。皇上，前几日奴婢奉主之命去安华殿祈福。恰好碰见皇贵妃娘娘与安吉大师举止亲密，窃窃私语
。随后，安吉大师将一盒供香、一个青铜香炉交到黄贵妃手上，并将此串手串亲自戴在黄贵妃手腕上，以作定情信物。皇上，臣妾并未见过此物。你如何就认定它是定情之物？既是定情之物，又怎会在你手上？真书只不过是说出所见而已。这个定情之物，是臣妾与这个方圣一起拿到的。朕已经看过了，拿给皇贵妃看便是。至莲怀袖中，莲心彻底红；一郎郎不至，仰首望飞鸿。德君手串相赠，已知两下之情。此物凭所心，待与君为证。君若有心，今夜后君于翊坤宫东暖阁。嘉贵妃，这又是何物？你从何而得？这方圣上的萱草图案，原是曲同心双合之意。是被那日追捕刺客的侍卫捡到的，他们看过之后惶恐不已，便交与臣妾。臣妾哪敢多看一眼呀？便只能交与皇上定夺。皇上看过之后，也找侍卫查证过了。皇贵妃，你可看仔细了，这洒金红梅剑可是内务府只供一坤宫所用，也只是因为皇贵妃喜爱梅花。这同心结还是次要，重要的。是上面的字迹。这《西周曲》的前几句，是讲述女子对情郎的相思。又有这同心结，还有莲子为证。不过嘉贵妃也说了，这些都是次要的。最要紧的是，这自己像是皇贵妃的。皇上，这不是臣妾写的。不过。自己确实与我的字相似。皇贵妃的书法是师从魏夫人的簪花小字，宫中嫔妃无人学过，所以也无从仿起。要是惠贤皇贵妃在的话，也许还能临摹几许。不过惠贤皇贵妃早已驾鹤西归，所以再无旁人了。这上面的字迹是不是皇贵妃的？皇上自然认得。至于这手串嘛，臣妾猜想，许是作为信物引刺客入翊坤宫相聚所用。谁知被人发现惊动，受到惊吓，落荒而逃时落下的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿。皇贵妃，这刺客在时。你正在做什么？臣妾在准备安寝，有所心为证。嗯，嘉贵妃，你问过安华殿，当时大师又正在做什么呢？大师以静修为由，将自己闭锁在安华殿二楼，不许他人出入。可以大师的功力，从二楼跃下，想必也不是什么难事。皇贵妃，你沐浴之后便要安寝。想必这刺客也是算准了时候来的。这前几日真书刚撞见大师赠你手串，这没过几日，就出了这刺客夜入翊坤宫之事，且有侍卫撞见。这刺客穿着与大师极为相似的衣袍，加之这信笺上的诗句，皇上，这许多事堆加起来，未免也太过巧合了。朕相信这世间自然有巧合之事，所以这件事情，朕自然会清查。皇上
。即使私通之事，臣妾为何不叮嘱宫人？发现刺客大叫的，为何竟是臣妾的掌事太监三宝？私通密会这种丑事，岂会人尽皆知？自然十分隐秘。若有无知之人喊了起来，也属正常。皇上与本宫情好，为何要与旁人私通？皇上久不进后宫。皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。皇上，既然这信签上提到所心，就将所心送入慎刑司审问，以求明白。皇上，所心不能进慎刑司。皇贵妃难道不想证明自己的清白吗？好了，事情还未查实，这件事情还扯不上慎刑司。皇上，我也是为了皇上着想。皇上为战事祈求祥瑞，请大师进宫。谁知大师竟与皇贵妃生出这种不耻之事，这种心术不正，致人祈福，战事岂会顺遂？别说了，皇贵妃，你先下去歇息吧。臣妾告退。说，怎么会发生这种事？本宫哪里会知道？回宫再说。皇贵妃娘娘小心身子要紧，索心，小心送娘娘回宫。皇帝这件事办的还稳妥，是设南御圣地来的大师，不能轻举妄动。本来请大师入宫，就是为了求战士福祉，儿子不会轻动。嗯，傅家，传哀家的旨意，先查查各宫里有什么动静，再留意安华殿人员的出入，不可妄生风波。是。其实，除了皇贵妃有嫌疑，宫中不少宫女，也很仰慕大师。这一次夜里，大师私闯宫中，也许是与宫女私会。才会误入翊坤宫。看来皇帝还是很维护皇贵妃，虽然有物证，却也不肯轻易下断论。安吉大师远来是客，咱们不能轻动安华殿，那就借此倾诉后宫，看看宫女们有什么不检点的。如果真有不安分的，那就打发出宫。是，奴婢即刻举办这是非怎么总是跟着咱们呢？后尾悬着，是非就会不断。也是，像纯贵妃那样的老实人都会去争，更何况是旁的人。看来孝贤皇后崩逝，纯贵妃失宠，贾贵妃也动了心思了。那咱们该怎么办呢？你去吩咐李玉，让他看看，告发我的那些东西里边有何不妥。是。嗯、请皇贵妃娘娘安。皇贵妃娘娘，后宫闹了刺客，怕是宫女们行为不检惹出来的。太后命奴婢搜查东西六宫，以证清白。有劳姑姑了。福家姑姑，奴婢是翊坤宫掌事宫女，姑姑可先从奴婢的房中查起。姑娘方便我等行事，多谢了。来
，宫女住的每间屋子都好好的查一查。是，姑姑请。这事你怎么瞧？皇上，奴才不知事情原委，但总觉得皇贵妃不是这种人。这朕也知道，恕奴才多嘴。皇上这么问，恐怕也是心中有疑惑吧。王贵妃是朕亲自挑选，情分不同。虽然有数样武者，但朕也不能全然相信王贵妃与大师有私情。事关王贵妃名节，皇上慎重一些，也是好的。所以朕请皇额娘来处置。皇额娘虽然对王贵妃不甚喜爱，但到底笃信佛法。不会轻易偏私。皇上还是很心疼皇贵妃的请嘉贵妃安。姑姑何事啊？嘉贵妃，请恕罪。后宫里闹刺客，怕有宫女儿不检点，须得查一查，才惊扰了您安泰。王贵妃宫里都查了，本宫这儿也没有不查的道理。姑姑请吧。那就叨扰了。你这手上戴的什么呀？佛珠，这大小不是女子可以戴的吧？哟，看着可像男子戴的佛珠，可要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品，绝不是宫里的太监、宫女能拥有的。也不是皇上素日用的尺寸，这个佛珠是哪儿的？说清楚！姑姑，姑饶命！这下可好，捉贼捉赃，姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是偷的。姑姑饶命啊！姑姑，这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了，有劳姑姑了。皇后娘，冰室那位宫女艾尔，查问的怎么样了？是个胆小的，夫家一问就全招了。那佛珠。是他向大师的弟子安多求来的，为了给自个儿祈福，日夜戴在身上。这男子的佛珠，这样贴身戴着，这艾尔实在太不检点。这安多轻易将贴身之物许人，也太过于轻率。会不会，这安多才是夜闯翊坤宫之人？那夜安多在安华殿守灯，好多人都瞧见的。再说，艾尔住在冰室那儿，安多即便要跟他有私，也不会去翊坤宫。
皇娘，那你打算怎么处置艾尔？鞭打一百，命何宫宫人旁观，以作训诫。是。现在查出来，这宫中闹刺客之事与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了。嘉贵妃得了物证，给了你，那东西呢？那些污秽东西，不堪入目，全都封了起来。皇帝，怕是你心里还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了艾尔再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是。少让大事出入吧。嗯，也好。